அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அதாவது தமிழ்ல அத எப்படி சொல்லுவோம்னா காந்த தயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த காந்த தயக்கம் அப்படின்றது என்ன அது எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உருவாக்குது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் மேக்னட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்றது மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல பயன்படுத்தப்படுற பொருளோட பண்புகள்ல இதுவும் ஒண்ணு அதாவது மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கும் நான் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலும் இருக்கலாம் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலும் இருக்கலாம் அதாவது காந்த பண்புள்ள மெட்டீரியலும் இருக்கலாம் காந்த தன்மை இல்லாத மெட்டீரியலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் அதாவது பண்புகள் அதாவது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து கண்டக்டன்ஸை பொறுத்து கனெக்டிவிட்டி அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்புறம் அதோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்து இதை ஒன்று ஒன்றும் மாறுபடும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இப்போ இதில் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் பர்டிகுலராக மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் என்பது மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல பயன்படுத்தப்படுற பொருளோட பண்புகள்ல இதுவும் ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது பண்பு இந்த பண்பு இருக்கு இல்லையா இந்த மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் இந்த பண்பு என்ன பண்ணும்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் போகிற பாதையை தடுக்கும் அதாவது இந்த பண்பு காந்த பாய்ச்சல் இங்க மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இந்த தேர்டு பாயிண்ட்ல திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அப்போசிங் த பேசேஜ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ்னா மேக்னட் காந்த பாய்ச்சல் கோடு அதோட பாதையை அது போற பாதையை எதிர்க்கிற பண்பு தான் மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அதாவது காந்த தயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அதாவது தயக்கம் காந்த தயக்கம் அப்படின்றது எம்எம்எஃப் பை ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அதோட ஃபார்முலா எம்எம்எஃப் அப்படின்றது மேக் அதோட அப்ரிவியேஷன் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் போர்ஸ் அதாவது அது தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம்னா காந்த உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டினாமினேட்டர்ல ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு அது நமக்கு தெரியும் பாய்வு ஸோ இந்த ஃபார்முலால ரிலக்டன்ஸும் ஃப்ளக்ஸும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஸ்னல் எதிர் விகிதத்துல இருக்கும் ரிலக்டன்ஸ் அதிகமா ஒரு சர்க்கியூட்ல இருக்கு அப்படின்னா அங்க ஃப்ளக்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஃப்ளக்ஸ் போட பாதையில் ரொம்ப அந்த ரிலக்டன்ஸ் தடுக்கும் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஸ்மூத்தா போகாது ஸோ ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸோட டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இதுல இந்த மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற இந்த ரிலக்டன்ஸோட ஃபார்முலாவை எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவோட நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும் அதாவது ரிலக்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இணையானது அதே மாதிரி தன்மையுடையது இது எங்கெங்கெல்லாம் அதோட நேச்சர் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல இதோட தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற ஃப்ளக்ஸு இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற கரண்ட்டுக்கு இணையானது ரெண்டும் அனலாகஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற எம்எம்எஃப் மேக்னட்டோ மோட்டிவ் போஸ் அதாவது காந்த உந்து சக்தி 
இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ல இருக்கிற இஎம்ஆர் அதாவது மின் உந்து சக்தி எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு இணையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பர்டிகுலரா மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்றது அதிகமா ஒரு சர்க்கியூட்ல இருக்கிற மாதிரி டிசைன் இருந்தது அப்படின்னா அங்க பிளக்ஸோட டென்சிட்டி கம்மி பிளக்ஸ் கம்மி பிளக்ஸ் லைன்ஸ் கம்மி அப்போ அதோட மேக்னட்டிக் ரிலக்டன்ஸுக்கும் அந்த டிசைனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப இதுதான் வந்து டிசைனை யூஸ் பண்ணி சர்க்கியூட்ல இருக்க டிசைன் பேராமீட்டரை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிற ரிலக்டன்ஸ் ஃபார்முலா எஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஏ மீ இதில் எல்ன்றது மீன் லென்த் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் தென் ஏ அப்படின்றது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் மியூன்றது பெருமியபிலிட்டி இந்த பெருமியபிலிட்டி அது ப்ராடக்ட் ஆஃப் நியூ நாட் அண்ட் நியூ ஆர் நியூ நாட்ன்றது பெருமியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அதோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும்னா ஃபோர் பை இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் ஹென்ட்ரீஸ் பர் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் நியூ ஆர்ன்றது ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல எந்தெந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணாலும் எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போ ஏர் இருக்கும் மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்ல சப்போஸ் ஏர் கேப் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏருக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டி அப்புறம் யூஸ் பண்ணுறது சப்போஸ் அயன் மெட்டீரியல்னா அதுக்கும் ரிலேட்டிவ் பெருமிய பெருமியபிலிட்டி ஸ்டீல் அலுமினியம் காப்பர் இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரிலேட்டிவ் பெருமியபிலிட்டியும் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் இந்த ரிலக்டன்ஸ்க்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கு ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் மாறுது மெட்டீரியலோ யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலோட தன்மை மாறுறப்போ இந்த ரிலக்டன்ஸும் மாறும் எதிர்விகிதத்தில் மாறும் இப்படி இந்த ஏயும் நியூ ஆர் பர்டிகுலராக டிசைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ மெட்டீரியலோட யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலை மாற்ற முடியாது ஸோ டிசைனை டைமென்ஷன் மாற்றலாம் அப்படி டைமென்ஷன் மாற்றுறப்போ ரிலக்டன்ஸ் மாறும் ஸோ ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த ரிலக்டன்ஸ் குறையும் ஸோ ரிலக்டன்ஸை குறைக்கிறதுனால ஃப்ளக்ஸோட ஃப்ளோவை அதிகப்படுத்த முடியும் இதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் இந்த ரிலக்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் ஃபஸ்ட்டில் மேலே ஒரு நாலு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் கீழே ஒரு நாலு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா மோட்டார் அதாவது மிஷின்ஸில் ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் அதோட போர்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் மேலே உள்ளதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக் கீழே உள்ளதெல்லாம் ரொட்டேட்டிங் வச்சுக்கோங்க இல்லை மேலே ரொட்டேட்டிங் கீழே ஸ்டாட்டிக் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ரோல் இருக்கிறது ஸ்டேட்டார் ஒரு ரோல் இருக்கிறது ரோட்டார் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் வந்து ஏர் கேப் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இவ்வளோ பெரிய கேப் விட்ட மாதிரி போட்டிருக்கேன் பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஸ்டேட்டாக இருக்கிற ஓட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ கேப் இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்லோட அந்த ஒவ்வொரு எண்ட் இருக்கு இல்லையா இது சும்மா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷார்ட் எஜ்ஜு மாதிரி தான் இருக்கு எஜ்ஜு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள அந்த ஏரியா இந்த கேப்பில் உள்ள ஏரியா கிராஸ் இப்போ மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்னா என்ன இங்கே உருவாகிற இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஸ்டேட்டாரில் உருவாகிற சப்போஸ் மேலே அப்பர் ரோல இருக்கிற இந்த தீத்தெல்லாம் ஸ்டேட்டாரோட பார்த்தா இருந்ததுன்னா இங்கே உருவாகிற ஃப்ளக்ஸு ஏர்கேப் மூலமாக ரோட்டாருக்கு வந்து சேரும் ஸோ அப்படி வந்து சேர்கிற இந்த பாதையை தான் மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்டில் அப்படி வர்றப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் மூலமாக வருது ஸோ இது ஃபுல்லாக மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட் இப்போ இதில் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கம்மி இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கும் எல்லா ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டார் ரோட்டாரையும் ஸ்டேட்டாருக்கு ரோட
இந்த லிங்க் ஆகிற போர்ஷன் எந்த போர்ஷன் லிங்க் ஆகுது இவ்வளோ போர்ஷன் தான் இப்போ இந்த இதுன்னு இவ்வளோ போர்ஷன் தான் லிங்க் ஆகுது இதில் இவ்வளோ போர்ஷன் தான் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் லிங்க் ஆகுது இந்த இதில் இவ்வளோ போர்ஷன் இங்கே இவ்வளோ பெரிய போர்ஷன் லிங்க் ஆகுது ஸோ அதனால் இதை விட இங்கே ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அதிகம் இங்கே அதிகம் இந்த லாஸ்டில் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு பட் இந்த நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அதோட போலோட எட்ஜில் ஸ்டேட்டார்லையும் சரி ரோட்டார்லையும் சரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது டெக்னிக்கலாக அதோட பேர் என்னென்னா போல் ஷூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது போல் ஷூவோட பர்பஸ் என்னென்னா ரிலக்டன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் சும்மா நார்மலான ரீசன் என்னென்னா அந்த வைண்டிங் அந்த டீத்தில் ஓன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதற்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் இது பயன்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினான ரீசன் ரிலக்டன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போல் ஷூன்ற மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் போர்ஷன் இருக்கு இப்போ இதில் உருவாகிற ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இங்கே லிங்க் ஆகும் ஸோ இந்த லிங்க் ஆகிற இந்த போர்ஷன் எவ்வளோ பெரிய போர்ஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கே அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் லிங்க் ஆகிற அந்த ஏரியா அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குனால இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அந்த லிங்க் ஆகிற போர்ஷன் ஸோ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதிகன்றதுனால ரிலக்டன்ஸ் என்ன ஆகும் குறையும் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம சொல்லணும்னா ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனும் ரிலக்டன்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் அதிகம் அப்படின்னா ரிலக்டன்ஸ் குறையும் ரிலக்டன்ஸ் குறையும் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் ரிலக்டன்ஸ் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம டைமென்ஷனில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்கல் நேம் வந்து போல் ஷூ அப்படின்ற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சிருந்தது உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் இது இதில் பார்த்தினா இன்னொரு டவுட்டு கொரீஸ் இருந்ததுன்னா வீடியோவில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி